हेलो स्टूडेंट्स हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम लोग अपना चैप्टर नंबर टू कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड हेल्थ इसमें हमने पोल्यूशन वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखा था पोल्यूशन में हम वाटर पोल्यूशन कर चुके सॉरी एयर पोल्यूशन कर चुके हैं और अब हम करेंगे वाटर पोल्यूशन ओके लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट नेक्स्ट टू एयर वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ बट द लाइफ सेविंग ड्रिंक इज नो लॉन्गर टोटली सेफ इन बिग सिटीज इट इज ऑफन फ्लिथी एंड लॉडेड विद टॉक्सिस टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स द वाटर वी यूज इन जनरली इम्प्योर एंड इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ वेरियस काइंड वो कह रहे हैं अगर हवा के बाद एयर के बाद किसी दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे uh, हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए तो वो वाटर होता है ठीक है अगर हम मतलब खाना खाने के बिना तो हम दो चार दिन पाँच दस दिन जिंदा भी रह सकते हैं पर पानी के बिना uh, हम लोग uh, जीवित नहीं रह सकते हैं ठीक है तो वो कह रहे हैं कि आ, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन हम जो पानी नॉर्मली जो हम ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं सिटीज़ में उसमें बहुत सारे टॉक्सिस वेस्ट प्रोडक्ट्स मिले हुए होते हैं और जनरली जो हम पानी यूज़ करते हैं वो इम्प्योर ही होता है और उसमें अलग अलग तरह की वेरियस काइंड्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं सो ऑफ द सम ऑफ द इम्प्योरिटीज़ आर ड्यू टू नेचुरल कॉज वेयर एज द अदर आर मैन मेड कुछ तो होती है जो नेचर ने मिला दी है जैसे जो एयर में डस्ट है वो मिल गई है नेचुरल कॉज से भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और कुछ वो होती हैं जो मैन मेड आदमी खुद से मिला दे रहे हैं जैसे द नेचुरल इम्प्योरिटीज़ आर डिज़ोल्व गैस फ्राम द एटमोसफेयर जो एटमोसफेयर से गैसेज जो एटमोसफेयर में हैं हमारे चारों तरफ हैं वो पानी में मिक्स हो जाती हैं उसमें गैसेज होती हैं जैसे नाइट्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड है एक्सेट्रा है मिनरल साल्ट्स है ठीक है कैल्शियम है मैगनीजियम है सोडियम में ये सब नेचुरल है ओके ये सॉइल वॉयल के थ्रू या कह दो कि एनवायरनमेंट के थ्रू वाटर में मिल जाती है अपार्ट फ्रॉम दिस वाटर कंटेन्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज लाइक मड सिल्ट एंड सेंड एक्सेट्रा बट ऑल दीज इम्प्योरिटीज आर नॉट नसेस डेंजरस देखो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है मैंने अभी बताया नाइट्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत सारे मिनरल्स हैं कैल्शियम है मैग्नीशियम सोडियम बहुत सारी चीज़ें जो मिट्टी से भी मिल जाती हैं इसके अलावा हम सिल्ट वगैरह मिल जाती है हमें रेत जो बोलते हो जिसको बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं लेकिन वो सारी ना हमें हमारे लिए डेंजरस नहीं होती इतनी ज़्यादा जितनी अदर्स जो मैन मेड थिंग्स जो वाटर को पोल्यूट करते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस होती है ठीक है ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द अदर हैंड कॉज मोर डेंजरस फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन जो ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं हम आ, कहीं पर आप कह लो कि थर्मल प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो मतलब उसमें थर्मल पोल्यूशन कर रहे हैं कहीं पे आ, अपनी फैक्ट्रीज का गन जो है वो पानी में डाल रहे हैं तो वो वाला हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए ना कि जो नेचुरल है वो इतना हार्मफुल नहीं होता ठीक है उसके बाद वो कह रहे हैं कि आ, द सोर्स ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन के कारण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो बन गई हैं जैसे अगर हम दिल्ली वाली साइड में जा रहे हैं या गुड़गावा या फरीदाबाद तो वहाँ इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है ओबियस है वहाँ की जो वाटर बॉडीज है वो बहुत ज़्यादा गंदी और टॉक्सिस से भरी हुई होंगी और अर्बनाइजेशन uh, मतलब गाँव से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं शहरों में भीड़ भड़ाका हो रहा है बहुत ज़्यादा और इस वजह से uh, गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो रही है कोई अपने रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए पानी में कुछ मिला देता है मतलब अपनी प्रवाहित कर देते हैं जैसे सामग्री वगैरह ठीक है सब तरह से इम्प्योरिटीज़ जो है वो वाटर बॉडीज़ में मिलाई जा रही हैं सिटीज़ में ज़्यादा गांव में भी बहुत होती हैं गांव में अपने पशुओं को नहलाते हैं उसी में कपड़े धोते हैं इस टाइप की चीज़ें गाँव में भी देखने को मिलती हैं ठीक है अच्छा उसके बाद वो कह रहे हैं कि आगे क्या होता है उन्होंने यूज़ वो कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं सबसे पहले सीवेज की है उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है सीवेज का वेस्ट होता है जो आप देखते हैं आपके शहरों में भी गलियों में सीवर लगे हुए हैं हमारे घरों में तो उस उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट जाता है ठीक है इंडस्ट्रियल वेस्ट है इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट प्रोडक्ट उसमें डालती है नदियों में एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट लाइक फर्टिलाइजर अब एग्रीकल्चर से कैसे होता है कि एग्रीकल्चर में आप ये मान लो कि कोई किसान खेती कर रहा है और वो अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों से या एक्स्ट्रा जो भी उसमें उसमें डालता है फर्टिलाइज़र वगैरह डालता है उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स होते हैं जब बारिश आती है तो वो पानी बहकर नदियों नालों में चला जाता है या फिर आप ये कह लो कि नीचे 
रिस जाता है और अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है लेकिन इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर रहती हैं ठीक है थीके? तो एग्रीकल्चर पोल्यूशन भी फैल जाता है द कंटेनमेंट ऑफ कंटेनमेंटेड द कंटेनमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर कैन बी कॉज डिजीज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स और वो कह रहे हैं कि uh, इस तरह से जो मतलब गंदा पानी होता है जो पोल्यूटेड वाटर होता है वो बहुत सारी बीमारियां भी फैला रहा है जैसे डेनिस्ट्री है क्लोरा है एमिबिस ग्रेंडेसिस है राउंड वॉम है थ्रेड वॉम एक्सेट्रा टाइफाइड वायरल हेपेटाइटिस ए और ई डायरिया पॉलीमेस्टिक ये सब बीमारियां भी वाटर वॉर्न डिजीज हैं जो पोल्यूटेड वाटर से हमारे पास आती हैं ठीक है और उसके बाद वो कह रहे हैं वाटर देयर फॉर मस्ट बी प्योरीफाइड बिफोर यूज सो दैट इट बिकम्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल एजेंट्स वाटर को हम दो तीन तरीकों से प्योरीफाई कर सकते हैं जिससे कि आ, हमारे ऊपर उसका गलत असर ना पड़े या उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है वो हमारे बॉडी में ना जाएं एक तो हम बॉइलिंग करते हैं डॉक्टर्स वगैरह जब भी आप बीमार होते हो कहते हो बॉयल करके पानी पीना ठीक है फिल्ट्रेशन आप सबके घरों में फिल्टर होता ही है फिर केमिकल ट्रीटमेंट भी डाला जाता है या तो आर लगवाते हैं या फिर कोई कोरिन वगैरह की गोलियाँ डाली जाती हैं बॉयलिंग किया जाता है पानी को फिल्टर किया जाता है ठीक है बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे हम पानी को साफ कर कर अब पी सकते हैं ठीक है उसके बाद हमारा आ रहा है नेक्स्ट जो है नॉइस पोल्यूशन हम साथ ही कर लेंगे नॉइस पोल्यूशन को भी नॉइस पोल्यूशन क्या है नॉइस पोल्यूशन इज़ द स्पेशल हजार्ड ऑफ मॉडर्न एज आजकल के टाइम में मॉडर्न सोसाइटी में नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज मैनी एंड आर ऑफ ए वैलड नेचर नॉइस ड्यू टू व्हीकल सच ए स्कूटर कार बाइक्स ट्रक्स रेलवे एयरपोर्ट ये तो सब कॉज है ही यानी कि जो व्हीकल्स चलते हैं उनकी पॉम्प ऑटरेटर पर भी ये तो कॉज है ही नॉइस पोल्यूशन के अदर सोर्स भी हैं नॉइस पोल्यूशन के जैसे फैक्ट्रीज में मशीनें चल रही हैं तो किसी फैक्ट्री के पास से आप जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा साउंड आती है डोमेस्टिक नॉइस भी होता है जैसे टी वी सेट्स है रेडियो है लाउड स्पीकरस हैं मंदिरों में लाउड स्पीकरस हैं ठीक है और उन्होंने कहा है कि हॉर्नस होते हैं जो व्हीकल्स के वो भी बहुत नॉइस पोल्यूशन करते हैं नॉइस पोल्यूशन डज नॉट हैव एन इमीडिएट बैड इफेक्ट नॉइस पोल्यूशन की एक बात आप मैं पहले भी करवा चुकी हूँ अच्छा टेंथ में करवाया था उसमें था कि नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट एकदम से नहीं दिखता बल्कि वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है साइलेंट किलर बोला जाता है कि वो एकदम से काफ़ी टाइमों के बाद लंबे टाइम एक जगह पे आप काम कर रहे हो उसके बाद आपको ऑडिटरी और नॉन ऑडिटरी इस टाइप की कई बीमारी जो है वो आ, हो जाती है और वो लंबा इफेक्ट पड़ता है उसका कहने का मतलब ये है कि तुरंत उसका इफेक्ट नहीं पड़ता ठीक है ऑडिटरी में क्या कह रहे हैं ये लोग ऑडिटरी इट मे रिजल्ट ऑडिटरी फिट इज दैट शोज अप इन विसलिंग एंड बगिंग इन ईयर्स ऑडिटरी इस तरह की बीमारी होती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कानों में थकावट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कानों में आवाज़ आ रही है भिंग जैसे कोई मक्खी बरमक कर रही हो या फिर हम कह सकते हैं कि सीटी बजने की आवाज़ आ रही हो ठीक है ये होता है या फिर कम्प्लीटली डफनेस आ जाती है मतलब बहरा बहरा हो जाते हैं लोग ठीक है और नॉन ऑडिटरी क्या इफेक्ट हो सकते हैं साइकोलॉजिकली चेंज आदमी के दिमाग में आ जाता है आप कह सकते हो मेंटल टेंशन हो सकती है टेम्परी इंक्रीज हो सकती है ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है इस तरह की पैरालसिस हो सकता है हार्ट फेलियर हो सकता है ये होती हैं जो नॉन ऑडि ऑडिटरी होती है ऑडिटरी में मैंने बताया कि कानों में विसलिंग सी होती है बगिंग सी होती है या फिर परमानेंटली डफनेस हो जाती है और नॉन ऑडिटरी जो कि दिखाई नहीं दे रही सुनाई नहीं दे रही इस तरह की जो बातें जो हमें ज़्यादा फील नहीं हो रही वो मेंटली स्ट्रेस बंदों में बढ़ जाता है हार्ट फेलियर वगैरह बी हाई की टेंशन हो जाती है ठीक है थर्ड uh, इन्होंने इसी में नॉन ऑडिटरी में सेकंड बताया है साइकोलॉजिकली चेंज आते हैं जैसे कि शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं हम लोग शॉर्ट टेम्पर आप कह सकते हो कि एकदम से तुरंत क्या हो जाता है गुस्सा आ जाता है हम लोगों को ठीक है गेटिंग इरिटेशन जल्दी जल्दी हम इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर यह भी नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण होता है ठीक है रिड्यूजिंग इन एफिशियंसी और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे अंदर हमारे काम करने की जो क्षमता होती है एफिशियंसी होती है वो कम हो जाती है द वर्क आउटपुट 
डिक्रीज और हम जो काम कर रहे होते हैं वो भी आउटपुट नहीं आता है उतना वो लेवल भी डिक्रीज़ हो जाता है ठीक है तो मैंने दो तरह के आपको नॉइज़ पोल्यूशन के इफेक्ट बताए एक ऑडिटरी और एक नॉन ऑडिटरी ऑडिटरी में आप कह सकते हो कि परमानेंट या तो इंसान बहरा हो जाता है या फिर उसे ऐसा लगता है कि उसके कान में विसलिंग हो रही है या वगिंग हो रही है ठीक है और नॉन ऑडिटरी में साइकोलॉजिकली इफेक्ट ज़्यादा रहता है जैसे मेंटल टेंशन होती है हाई ब्लड प्रेशर रहता है हार्ट फेलियर होता है इस टाइप की चीज़ें रहती हैं और फिजिकली चेंज शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं मतलब जल्दी जल्दी गुस्सा आता है इरीटेशन हो जाती है छोटी छोटी बातों पे या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें यह होता है कि हमारे काम करने की जो एफिशेंशी है जो क्षमता है वो कम हो जाती है ठीक है ये हमने बताया अभी आपको नॉइस पोल्यूशन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं ओके द सिम्टम ऑफ द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर डेवलपमेंट ऑफ हेड एक डिजीनेस टायर्डनेस एंड इंक्रीजिंग प्लेप्टेशन ऑफ हार्ट और भी सिम्टम्स होते हैं नॉइस पोल्यूशन के जैसे कि हेड uh, रहता है हमेशा सिर में दर्द रहता है ठीक है और और क्या हो सकता है इन्होंने कहा इन्होंने कहा है कि uh, एकदम आलसी पना रह सकता है थकान रह सकती है प्लेपटेशन बढ़ जाती है यानी कि हार्ट की जो रेट होती है हार्ट रेट बढ़ जाती है दस दिस प्रॉब्लम नीड टू बी टैकल एट वेरियस लेवल अलग अलग लेवल पे हम उसको ठीक uh, करने की कोशिश कर सकते हैं जैसे uh, इन्होंने बताया कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे इसमें नंबर वन इन्होंने बताया केयरफुल प्लानिंग ऑफ द सिटीज बाई सेपरेशन ऑफ रेजिस्टेंशल एरिया फ्राम इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज uh, हैं उन्हें uh, जो रेजिस्टेंशल एरिया है यानी कि जहाँ पर घर बने हुए हैं जो आबादी वाली जगह है उससे दूर uh, लगाना चाहिए ताकि उसका शोर जो है घनी आबादी में ना आ सके और ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए ग्रीन बेल्ट क्या होती है नॉइस ऑब्जर्वर होती है नॉइस को ऑब्जर्व कर लेती है ठीक है अच्छा स्पेशल एरिया अवे फ्राम अ रेजिडेंशल एरिया शुड भी ए मार्कड फॉर रेलवे यार्ड ये रेलवे का जो यार्ड होता है ना रेलवे की पॉपो रेलवे की आवाज़ भी बहुत नॉइज़ करती है तो वो कह रहे हैं कि रेलवे यार्ड्स के लिए भी जहाँ ये रेलवे का सामान बन रहा है या ये सब चीज़ें हो रही हैं जहाँ वो खड़ी हो रही है वहाँ के लिए भी कॉलोनी से दूर रेलवे स्टेशन होने चाहिए मतलब मकानों से दूर होनी चाहिए ठीक है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है इस कारण ये भी नहीं हो पाता नंबर थ्री इन्होंने बताया अनडिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल बॉयलिंग ऑफ हॉर्न एंड वॉलिंग ऑफ हॉर्न एंड यूज ऑफ प्रेशर हॉर्नस शुड बी अलाउड नॉट अलाउड ठीक है वो कह रहे हैं कि कई बार आपने देखा है व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बिन मतलब में भीड़ में खड़े होकर भी हॉर्न बहुत ज़्यादा बजाते हैं उनको भी अलाउड नहीं करना चाहिए उनके ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ठीक है उसके बाद कह रहे हैं यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर शुड भी रेगुलेटेड जो लाउड स्पीकर बजाते हैं चाहे मंदिरों में हो चाहे मस्जिदों में हो उन पर भी जो है एक टेम मतलब उस उसको भी एक रेगुलेटिंग वे में होना चाहिए वो हर टाइम नहीं बजते रहना चाहिए कई बार चार बजे बजता रहता है सुबह उठ के तो इस तरह से हर टाइम नहीं बजना चाहिए कि सब डिस्टर्ब हो ठीक है उसके बाद है वर्कर्स इन फैक्ट्रीज शुड बी रेगुलरली रोटेटेड फ्रॉम नॉइस टू क्वाइट पोजीशन जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते हैं उन्हें हर वर्कर को अलग अलग जगह पर रोटेट किया जाना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमानेंटली एक वर्कर ही नॉइस पोल्यूशन वाली जगह पर काम करता रहे इससे तो उसके अंदर बीमारियां आएंगी ही परमानेंटली डफ हो जाएगा वो ठीक है उसके बाद आता है एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द बैड इफेक्ट ऑफ नॉइस जो पब्लिक है आम पब्लिक है उसे भी बैड uh, इफेक्ट के बारे में अब uh, uh, जो है वो रेडी करना चाहिए उन्हें भी अवेयर करना चाहिए कि किस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन का हमारी बॉडी पर बहुत असर पड़ता है जो हमें दिखाई नहीं देता बट जनरली वो हमारी बॉडी पे पड़ता है तो इसमें मैंने आपको नॉइज़ पोल्यूशन भी हमारा हो गया है कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर देती हूँ ठीक है हमारे टू चैप्टर्स हो गए हैं थ्री चैप्टर्स और पढ़े हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे ओके थैंक यू